আমার ছোট্ট এই ইউটিউব চ্যানেলটাতে আপনারা অনেকেই সাবস্ক্রাইব করেছেন কারণ আমি একজন রিসার্চার এবং পিএইচডি রিসার্চ এম ফিল এগুলো নিয়ে আমি বেশ কিছু ভিডিও করেছি সেগুলো অনেকেই আপনারা দেখেছেন এবং অনেক অনেক কোয়েশ্চেন করেছেন কমেন্ট করেছেন এবং জানতে চেয়েছেন আজকে আমরা রিসার্চ ডিগ্রি নিয়ে কথা বলবো পার্টিকুলারলি এম ফিল এবং পিএইচডি এই দুটো ডিগ্রি কীভাবে করা যায় সেগুলো নিয়ে কথা বলবো এবং আমরা কীভাবে বাংলাদেশে পিএইচডি করতে পারি সেগুলো নিয়ে কথা বলবো আমরা কারণ দিস ইজ আনরিয়েলিস্টিক টু থিং যে সবাই বাইরের দেশে গিয়ে পিএইচডি করবে বা সবার সেই সামর্থ্য থাকেও না সো বাংলাদেশে গিয়ে পিএইচডি করা যেতে পারে কি না এবং করতে পারলে সেখানে কি কি প্রসেস কি কি রিকোয়ারমেন্টস আছে সেগুলো বিষয় নিয়ে আমরা আজকে ডিটেলস কথাবার্তা বলবো সো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশে পিএইচডি করা সম্ভব কি না ডেফিনেটলি বাংলাদেশে পিএইচডি করা সম্ভব কোথায় করা যেতে পারে সেই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে বাংলাদেশে আপনি যদি পিএইচডি করতে চান দি অনলি অপশন দ্যাট ইউ হ্যাভ ইজ পাবলিক ইউনিভার্সিটিস প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে পিএইচডি করার অনুমোদন এখনও ইউজিসি থেকে দেওয়া হয়নি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে আপনি করতে পারেন এবং পাবলিক ইউনিভার্সিটি লাস্ট আমার ডাটা মতে উইকিপিডিয়া থেকে যা দেখলাম যে বাংলাদেশে টোটাল আটষট্টিটা মতো পাবলিক ইউনিভার্সিটি আছে এই পাবলিক ইউনিভার্সিটির মধ্যে কিছু আছে স্পেশালাইজড ইউনিভার্সিটি কিছু আছে ইঞ্জিনিয়ারিং কিছু আছে এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি কিছু আছে মেডিকেল ইউনিভার্সিটি সো মোটের উপর এই যে আটষট্টিটা ইউনিভার্সিটি এই সবাই কিন্তু পিএইচডি ডিগ্রি অফার করে না সো এক্ষেত্রে আপনাকে কিছুটা নিজেকে খুঁজে দেখতে হবে যে ঠিক কোন ইউনিভার্সিটি পিএইচডি ডিগ্রি অফার করছে মেজর যে ইউনিভার্সিটিগুলো ডিভিশনাল যে ইউনিভার্সিটিগুলো তারা তো অবশ্যই করছে এবং বেশ কিছু এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটিও পিএইচডি অফার করছে তবে এর মধ্যে কিছু কিছু আছে নতুন ইউনিভার্সিটি বা কিছু স্পেশালাইজড ইউনিভার্সিটি তারা এখনও পিএইচডি বা এম ফিল প্রোগ্রাম এখনও শুরু করেনি সো এক্ষেত্রে ডেফিনেটলি আপনাকে চেক করতে হবে যে আপনি আসলে কোথায় পিএইচডি করতে পারেন এবং ডিপেন্ডিং অন আপনার লোকেশান আমি সাজেস্ট করব যে আগে আপনাকে খুঁজে দেখার জন্য ঠিক কোন ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করা যেতে পারে এই পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে নেক্সট যে কোয়েশ্চেনটা আমার কাছে স্টুডেন্টরা করে সেটা হচ্ছে যে এম ফিল বা পিএইচডিতে ভর্তির রিকোয়ারমেন্টগুলো কি কি সো প্রথমে আমরা এম ফিল নিয়ে একটু কথা বলি এম ফিল ডিগ্রির ক্ষেত্রে ভর্তির যে রিকোয়ারমেন্ট সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে কারেন্টলি যে আপনাকে চার বছর মেয়াদি একটা অনার্স ডিগ্রি থাকতে হবে এবং এক বছর মেয়াদি একটা মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে এটা হচ্ছে ন্যূনতম একটা ক্রাইটেরিয়া তবে এক্ষেত্রে কিছুটা ভ্যারি করে ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি সো এক্ষেত্রেও আপনাকে কিছুটা চেক করতে হবে যে আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছেন তাদের রিকোয়ারমেন্টগুলো কি কি পিএইচডির ক্ষেত্রে রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে যে আপনার চার বছরের অনার্স এবং এক বছরের মাস্টার্স তো থাকতে হবেই সেই সাথে আপনার একটা এম ফিল ডিগ্রিও থাকতে হবে তবে এম ফিল ডিগ্রির ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা থাকতে পারে তাদের ক্ষেত্রে যাদের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আছে অথবা তাদের অনেক ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আছে সে সাধারণত দেখা হয় যে দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ন্যূনতম এবং তিন বছর ন্যূনতম আপনার যদি কাজের অভিজ্ঞতা থাকে তবে এম ফিলের ডিগ্রির ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা থাকতে পারে তবে আবারও বলছি যে এক্ষেত্রে এই ক্রাইটেরিয়া কিছুটা ভ্যারি করবে ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি আর একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমার রেজাল্ট অর্থাৎ আমার রেজাল্ট কি আগে খুব ভালো হতে হবে পিএইচডি বা এম ফিল করার জন্য তো এক্ষেত্রে উত্তর হচ্ছে আবার প্রথমে এম ফিলের ক্ষেত্রে বলি যে এম ফিলের ক্ষেত্রে মোস্টলি ইউনিভার্সিটিগুলোর যেটা কমন আমি ক্রাইটেরিয়া দেখেছি বাংলাদেশে সেটা হচ্ছে যে আপনার এসএসসি বা এইচএসসিতে অ্যাটলিস্ট একটা ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রি থাকতে হবে এবং আপনার গ্র্যাজুয়েট এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট দ্যাট ইজ ব্যাচেলার এবং মাস্টার্স লেভেলে আপনার মিনিমাম ফিফটি পারসেন্ট মার্ক থাকতে হবে অথবা আপনার গ্রেডিং সিস্টেম যদি সিজিপিএ হয় সেক্ষেত্রে আপনার থ্রি আউট অফ ফোর থাকতে হবে সো এই ক্রাইটেরিয়ার ক্ষেত্রেও কিছুটা ভ্যারি করবে ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি এবং পিএইচডির ক্ষেত্রেও রেজাল্টের ক্রাইটেরিয়াটা ঠিক এরকমই যে একটা ফার্স্ট ক্লাস থাকতে হবে আপনার এবং সেই সাথে আপনার সিজিপিএ থ্রি হতে হবে ওভারঅল ফোর এর মধ্যে এবং আপনার অ্যাটলিস্ট ফিফটি পারসেন্ট মার্ক আপনার থাকতে হবে যদি আপনার রেজাল্ট হচ্ছে গ্রেডিং সিস্টেমে না হয় সেই হচ্ছে আপনার রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ইন টার্মস অফ যে আপনার যে ডিগ্রি কন্ডাক্ট করতে যাচ্ছেন এম ফিল এবং পিএইচডির ক্ষেত্রে এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে যে এম ফিল বা পিএইচডি ডিগ্রির মেয়াদ কতদিন কতদিন ধরে আমাদের এই পড়ালেখাটা করতে হবে সো এম ফিল ডিগ্রির ক্ষেত্রে মেয়াদ হচ্ছে এটা দুই বছর মেয়াদি একটা ডিগ্রি এবং এটা কিছুটা চেঞ্জ হতে পারে যদি আপনি পার্ট টাইম বা ফুল টাইম করেন অর্থাৎ আপনি যদি ফুল টাইম করেন তাহলে আপনার ন্যূনতম দুই বছর ল
আর পিএইচডির ক্ষেত্রে মোস্টলি ইউনিভার্সিটিগুলোর মেয়াদ হচ্ছে তিন থেকে পাঁচ বছর এবং এটাও কিছুটা ভ্যারি করবে ডিপেন্ডিং অন ফুল টাইম বা পার্ট টাইম আমি অনেক স্টুডেন্টকে দেখেছি যারা তিন বছরের মধ্যেও তাদের পিএইচডি কমপ্লিট করেছে এবং কারো কারো পাঁচ বছরও লাগতে পারে আমার নিজের পিএইচডি করতে আমার লেগেছে পাঁচ বছর কারণ আমি পার্ট টাইম করেছি কারণ আমি চাকরি বাকরির পাশাপাশি আমাকে পিএইচডি করতে হয়েছে এবারে আসা যাক যে অ্যাপ্লিকেশনের পদ্ধতিটা কি সাধারণ যে পদ্ধতি সেটা হচ্ছে যে প্রথমে আপনাকে একটা রিসার্চ প্রোপোজাল তৈরি করতে হবে আপনার নিজের যে ফিল্ডে বা যে সাবজেক্টে আপনি পড়ালেখা করেছেন সেই সাবজেক্টে অর্থাৎ আপনার পূর্বের পড়ার সাথে আপনার পরবর্তী পড়ার সামঞ্জস্য রেখে এবং আপনার যে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আপনার যে টিচিং এক্সপিরিয়েন্স যদি থেকে থাকে সেগুলো তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আপনাকে একটা রিসার্চ প্রোপোজাল তৈরি করতে হবে বা যেটাকে বাংলায় বলা যায় একটা গবেষণা প্রস্তাবনা পত্র এই ধরনের একটা প্রস্তাবনা পত্র তৈরি করতে হবে এবং সেই প্রস্তাবনা পত্রটা সহ আপনার অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে হবে ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গিয়ে তাদের অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ডাউনলোড করে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন পূরণ করতে হবে অ্যাপ্লিকেশন কিছু ফি থাকে এবং আপনাকে সেই ফিটা দিতে হবে এবং এক্ষেত্রেও ইউনিভার্সিটি টু ইউনিভার্সিটি ফি কিছুটা ভ্যারি করবে ফিয়ের পরিমাণ খুব বেশি হয় না বেশ যেহেতু সরকারি ইউনিভার্সিটি এগুলোতে ফিয়ের পরিমাণটা খুব বেশি হয় হয় না বা তারপর আপনাকে সেই অ্যাপ্লিকেশন ফি জমা দিতে হবে ফি জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে মোস্টলি পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর সিস্টেম হচ্ছে আপনাকে ব্যাঙ্ক ড্রাফট করতে হবে অথবা ডেজিগনেটেড যে সরকারি ব্যাঙ্কগুলো আছে সেই ব্যাংকে আপনাদের টাকাগুলো জমা করতে হবে এবং তারপরে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশনটা ড্রপ করতে হবে অ্যাপ্লিকেশন ড্রপ করার পরে ইউনিভার্সিটি আপনার রিসার্চ প্রোপোজাল অনুযায়ী আপনাকে সুপারভাইজার অ্যাসাইন করবে সাধারণত দুইজন সুপারভাইজার থাকে একজন মেইন সুপারভাইজার এবং কো সুপারভাইজার দুটো সুপারভাইজারই হতে পারে একই ইউনিভার্সিটি থেকে অথবা বাইরের কোনো ইউনিভার্সিটি থেকেও আপনি সুপারভাইজার চুজ করতে পারেন যদি আপনি পূর্বেই কোনো সুপারভাইজারের সাথে কমিউনিকেশন হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি সুপারভাইজার আগে থেকেই নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারেন আচ্ছা এবার আসা যাক যে একটু প্রসেস নিয়ে কথা বলি যে বাংলাদেশের পিএইচডি বা এমফিল এর প্রসেসটা কেমন বাংলাদেশে এম ফিল বা পিএইচডির প্রসেস হয়তো আপনি যদি বাইরের দেশে একটা পিএইচডি করেন তার মতো এতটা রিগোরাস বা এতটা রোবাস্ট হবে না হয়তো সেখানে প্রসেসের কিছুটা বিভিন্নতা থাকতে পারে তবে বেসিক যে প্রসেসগুলো হচ্ছে যে আপনার পিএইচডি শুরু করার পরে আপনার একটা সিক্স মান্থলি সাধারণত এটা হয় সিক্স মান্থ পর পর বা ছয় মাস পর পর আপনাকে একটা প্রগ্রেস রিপোর্ট সাবমিট করতে হয় সো সেই প্রগ্রেস রিপোর্টটা আপনাকে সাবমিট করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে মোস্টলি সবগুলো ইউনিভার্সিটিতে আমি দেখেছি যে কিছু সেমিনার অর্গানাইজ করতে হয় রিসার্চ স্টুডেন্ট থাকে অর্থাৎ আপনার গবেষণার যে প্রগ্রেস কতখানি আপনি অ্যাচিভ করেছেন সেটা দেখানোর জন্য আপনাকে কিছু সেমিনার অর্গানাইজ করতে হয় এবং সাধারণত দুই থেকে তিনটা সেমিনার আপনাকে দিতে হবে ওভার দ্য লাইফ সাইকেল অফ ইউর রিসার্চ ডিগ্রি সো সেটার জন্য আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হবে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে আপনাকে কিছু গবেষণা পত্র লিখতে হবে ডিউরিং দ্য পিরিয়ড অফ ইউর পিএইচডি পিএইচডি চলাকালীন সময় আপনাকে কিছু গবেষণা পত্র লিখতে হবে কোনো কোনো ইউনিভার্সিটিতে ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট আছে যে অ্যাটলিস্ট একটা বা দুইটা গবেষণা পত্র আপনাকে সাবমিট করতে হবে এবং কোন জার্নালে সাবমিট করবেন সেটারও কিছু র্যাঙ্কিং ক্রাইটেরিয়া দেওয়া থাকে সো এই জিনিসগুলো কিছুটা ভ্যারি করবে ইউনিভার্সিটিতে যত ভালো ইউনিভার্সিটি যত নাম করা ইউনিভার্সিটি তাদের এই প্রসেসগুলো বা এদের এই ক্রাইটেরিয়াগুলো আর একটু বেশি কঠিন বা আর একটু বেশি চ্যালেঞ্জিং হবে আপনাদের জন্য সো এক্ষেত্রে আপনাকে সেগুলোও কিন্তু সব কিছু আগে যাচাই বাছাই করে নিতে হবে ভর্তির আগে আপনার থিসিস যেটা আপনি তৈরি করবেন সেই থিসিসটা তৈরি করতে পারেন আপনি বাংলাতে অথবা ইংলিশে এই ব্যাপারটা আমার কাছে কিছুটা হাস্যকর মনে হয় যে বাংলাতে থিসিস লেখা এটা আমার কাছে মনে হয় যে খুব বেশি প্রোডাক্টিভ হবে না কারণ যদিও বাংলা মাতৃভাষা এবং বাংলাকে আমি ছোটো করার জন্য বলছি না কিন্তু তারপরেও আপনি পিএইচডির মতো একটা রিগোরাস একটা ডিগ্রি করার জন্য আপনার আসলে সেই লেভেলের একটা কম্পিটেন্সি ডেভেলপ করা উচিত যে অ্যাটলিস্ট আপনি ইংলিশে আপনার থিসিসটাকে লিখতে পারবেন কারণ আপনার যে জার্নাল আর্টিকেলগুলো আপনি পড়বেন রিসার্চ করার জন্য সেগুলো কিন্তু মোস্টলি ইংলিশেই লেখা থাকবে সেই ধরনের ইংলিশ জার্নাল আর্টিকেল দেখে সেগুলো থেকে সব কিছু তথ্য বা অন্যান্য সব রেফারেন্স নিয়ে তারপরে বাংলায় থিসিস লেখা এটা আমার কাছে মনে হয় যে কিছুটা বোকামি হবে আমি সব সময় রেকমেন্ড করব যে ইংলিশে থিসিস লেখার জন্য এবং থিসিসের যে সাইজ সেটাও সেগুলোর ক্ষেত্রেও ইউনিভার্সিটির কিছু নিজস্ব কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে সেগুলো আপনাকে ফলো করতে হবে এবং সেই ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী তারপরে আপনাকে ফাইনাল থিসিসটা সাবমিট করতে হবে ফাইনাল থিসিস সাবমিট করার পরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই আগেই করতে হয় যেহেতু আপনি থিসিসটা কমপ্লিট হয়নি এখনও বাট তার আগে একটা ডিফেন্স একটা ওয়ার্কশপ করে আগে আপনাকে ডিফেন্স করতে হয় ইন দ্য ইন ফ্রন্ট অফ এ প্যানেল অফ রিসার্চার বা কমিটি যারা আপনার থিসিসের টপিক এবং সব কিছু তারা ইভ্যালুয়েট করবে এবং ইভ্যালুয়েট করে তারা কিছু ফিডব্যাক দিবে এবং সেই ফিডব্যাকগুলোর উপর আপনাকে সেই তথ্যগুলো সব কিছু সন্নিবেশন করতে হবে আপনার থিসিসে এবং থিসিস সাবমিট করার পরে আপনার থিসিসটা এক্সামিনেশনে যাবে সেই এক্সামিনেশনটা যাবে অন্য কোনো ইউনিভার্সিটির কোনো সুপারভাইজারের কাছে সাধারণত দুই থেকে তিনজন সুপারভাইজারের কাছে এই থিসিসটা যাবে তারা এটাকে ইভ্যালুয়েট করবে এক্সামিনেশন করবে এবং তাদের একটা এক্সামিনেশনের রিপোর্ট দিবে এবং সেই এক্সামিনেশন রিপোর্ট উপর বেস করে আপনার ফাইনাল আউটকাম নির্ভর করবে আউটকাম হয়তো কখনো আসতে পারে যে আপনার ফাইনালি বলা হবে যে আপনার থিসিসটা এখনও রেডি না এখানে আরও কিছু কাজ করতে হবে অথবা হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনার এক্সামিনেট বলতে পারে যে না থিসিসটা একেবারেই রেডি না এটা মোটেই এটা প্রসিড করা যাবে না অথবা ফাইনালি বলতে পারেন তারা যে দিস ইজ এ ভেরি গুড থিসিস সো বিভিন্ন র্যাঙ্কিং ক্রাইটেরিয়া আছে এ বি সি ডি সাধারণত ডেভেলপড কান্ট্রির ইউনিভার্সিটিগুলোতে এভাবে র্যাঙ্কিং ক্রাইটেরিয়া আছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ইউনিভার্সিটিগুলোর ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই এই ধরনের কিছু র্যাঙ্কিং ক্রাইটেরিয়া আছে তারপর বেস করে আপনার থিসিসটা এক্সামিনেশন করা হবে তবে সো আমি যে তথ্যগুলো দিলাম এগুলো মোস্টলি বেস অন যে ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটের উপর নির্ভর করে সো আপনি যদি ইউনিভার্সিটিতে কোনো ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করার মনস্থির করে থাকেন সেক্ষেত্রে আমি ডেফিনেটলি সাজেস্ট করবো সেই ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে যান এবং ওয়েবসাইটে গিয়ে তাদের ডিটেলস যে প্রসেস পিএইচডি অ্যাপ্লিকেশন থেকে শুরু করে থিসিস সাবমিশন পর্যন্ত প্রত্যেকটা প্রসেস স্টেপ বাই স্টেপ উল্লেখ করা আছে বা তাদের যে রিসার্চ অফিস আছে তাদের সাথে একটু যোগাযোগ করে এগুলো সব কিছু আগে ভালো করে জেনে নিন তারপরে আপনি আপনার ডিগ্রি শুরু করুন পিএইচডি হচ্ছে একটা বিগ জার্নি এবং আপনার একটা লাইফের মাইল স্টোন একটা ডিগ্রি সো আমি ডেফিনেটলি স্টুডেন্টদেরকে রেকমেন্ড করি যে আপনার যদি আগ্রহ থাকে শেখার আগ্রহ জানার আগ্রহ থাকে তাহলে ডেফিনেটলি আপনি পিএইচডির মতো একটা ডিগ্রি কন্ডাক্ট করতে পারেন পিএইচডির ভ্যালু কি পিএইচডি করলে শুধু কি নামের আগে যে ডক্টর ডিগ্রি সেটাই কি এর ভ্যালু না পিএইচডি মানে হচ্ছে শুধু টিচার হওয়া ঠিক তা না এই নিয়ে আমার আরও একটা ভিডিও আছে ভিডিওর লিঙ্কটা এখানে শেয়ার করছি আমার মনে হয় যে পিএইচডি হচ্ছে একটা ভেরি ইউজফুল ডিগ্রি হুইচ উইল মেক ইউ এ সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট এবং এর সাথে আরও অনেক অনেক বেনিফিট আছে সো পিএইচডি এবং রিসার্চ নিয়ে আরও অনেক ভিডিও করব প্রসেস নিয়ে কীভাবে করা যেতে পারে ছোটোখাটো আরও অনেক বিষয় নিয়ে ভিডিও করতে চাই আপনাদের পার্টিকুলার কোনো কোয়েশ্চেন কমেন্ট থেকে থাকলে প্লিজ কমেন্টে লিখে জানান আমার চ্যানেলটা যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন ডেফিনেটলি রিকোয়েস্ট করবো সাবস্ক্রাইব করার জন্য সো দ্যাট রেগুলারলি আমি আপডেট দিতে পারি আপনাদেরকে আপনাদের প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট এডুকেশন এগুলো সব কিছু নিয়ে আন্টিল দ্য নেক্সট ভিডিও ভালো থাকেন সবাই